நடத்திய ஒரு குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வளர்ப்பதில் மகிழ்கிறேன் என்று நடிகை ஹன்சிகா நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் பொங்கலை முன்னிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை எடுத்துக் கொடுத்தேன் குழந்தைகளின் சந்தோஷத்தை வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது என ஹன்சிகா நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் தமிழில் முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வருபவர்தான் ஹன்சிகா தமிழில் மாப்பிள்ளை படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் எங்கேயும் காதல் படத்தின் மூலம் தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை பெற்றார் இவர் கடந்த டிசம்பர் நான்காம் தேதியன்று பிசினஸ் மேன் சுஹேல் கத்தூரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரின் திருமணம் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது இவர் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை தத்தெடுத்து வளர்த்து வருகிறார் அதற்கு அவர் அம்மாதான் காரணம் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் கடவுளின் ஆசை இருப்பதால் தான் என் வாழ்க்கை நல்லபடியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் திருமணமான பிறகு சினிமாவுக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்தேன் சமீபத்தில் ஒரு விளம்பர படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றேன் இருபதாம் தேதி முதல் இடைவெளி இல்லாமல் படப்பிடிப்பில் ஈடுபடப் போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஏழு படங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறேன் இரண்டு சீரீஸும் உள்ளன எனவே நான் மிகவும் பிஸி என்று கூறியுள்ளார் மேலும் பண்டிகை நாட்களில் மற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று எனது அம்மா சிறு வயதிலேயே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் நாம் நல்லது செய்தால் நமக்கும் நல்லது நடக்கும் என்று அவர் கூறுவார் அதனால்தான் நான் கதாநாயகி ஆன பிறகு குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக் கொண்டேன் இப்போது முப்பத்தி ஒரு குழந்தைகள் என்னிடம் இருக்கிறார்கள் அவர்களை தத்தெடுத்து வளர்ப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது பொங்கலை முன்னிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை எடுத்துக் கொடுத்தேன் குழந்தைகளின் சந்தோஷத்தை வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது என்று கூறியுள்ளார் அவர் நடிகை என்பதை தாண்டி இது மாதிரியான செயல்களுக்காக அவரது ரசிகர்கள் ஹன்சிகாவை இன்னும் புகழ்ந்து வருகின்றனர் சில பேருக்கு வந்து நான் பைனரி அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மென் அதான் ஆம்பளைங்களை இஷ்டம் இருக்கா பொண்ணுங்களை இஷ்டம் இருக்கா இல்ல ரெண்டு பேருமே இஷ்டம் இருக்கா இல்ல ஏ செக்ஷுவல் நாட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனிபடி பெண்ணாகருந்தாலும்ான நேசம் அல்லது ஈர்ப்பு காதல் என்ன இருக்கலாம் சக இன்னொரு ஆணின் மேல் இருக்கிறதா அல்லது இன்னொரு பெண்ணின் மேல் இருக்கிறதா இருவர் மேலும் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ் கரெக்டா அது தெளிவான முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது இதை நீங்க கன்ஃபியூஷனா பார்க்க வேணாம் நான் கன்ஃபார்மிங்கா பார்க்கணும் இப்ப கன்ஃபியூஷனா பார்த்தா ஆல்ரெடி புள்ளி பண்ற சமூகம் இவள் இவங்களே தெளிவா இல்லை இவங்க என்ன சமூகத்துக்கு சொல்றாங்கன்னு நினைப்பாங்க இது நான் கன்ஃபார்மிங் தான் இது கன்ஃபியூஷன் கிடையாது அந்த கன்ஃபார்மிங் வரும்போது நம்ம சில நேரம் அடையாளப்படுத்தலாம் இல்லை அடையாளப்படுத்தாம கூட என் வாழ்க்கையை நான் முடிச்சுக்கலாம் ஆனா நான் என்ன ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் இல்லைங்கிறத நான் தெளிவா சொல்லுவேன் கட்டாயம் கிடையாது அப்படி கட்டாயப்படுத்துறது கூட ஒரு திணிப்பு ஜெண்டர் ஒரு பாலின அடையாளத்துக்குள்ள தான் இருக்கணும் எப்படி நீ ஆனாதான் இருக்கணும் பெண்ணாதான் இருக்கணும்ன்ட்டு ஒரு கட்டாயப்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி மத்த ஜென்ரல் செக்ஷுவாலிட்டிக்குள்ள தான் நீ இருக்கணும் இல்லைனா வந்து நீ வந்து ஒரு தெளிவே இல்லாத ஆளுங்கிற ஒரு வட்டத்துக்குள்ள அடிச்சிருவாங்க ஓகே கருண் இப்போ ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆணின் மீது ஒரு காதல் வருது ஒருத்தரை பார்த்தா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களோட இப்போ அவர் ஒரு ஆணாக இரு இருக்கும் பட்சத்தில் வருகிறதா அல்லது உங்களை மாதிரியான ஒரு மனநிலை கூட இருக்கக்கூடிய உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மனிதர் மேல் வருவது 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 தான் அந்த எதிர்பார்ப்போட போய் அணுகுறீங்களா இல்லை ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் அவர் மேலே வந்துடுதா உங்களுக்கு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னா சரிங்களா நானும் மிலாவும் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணோம் இந்த ஸ்டோரி ஸோ நானும் மிலாவும் பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காஃபி டேயில் நுங்குபாக்கத்தில் ஒரு டேட் மாதிரி மீட் பண்ணோம் அப்போ வந்து மிலா வேற ஒருத்தவங்களா இருந்தாங்க கிணை மென்ஷன் மிலா வந்து ஹிஷாமா இருந்தாங்க நான் கருணா தான் இருந்தேன் அப்போ ஆனாக இருந்தேன் அப்போ அவங்க ஆனா இருந்தாங்க நானும் கருணா தான் இருந்தேன் இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் என்னென்னா அப்போ வந்து நான் வந்து மிலா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக போகிறாங்களா எதுவுமே தெரியாது எனக்கு ஸோ அவங்களை போய் மீட் பண்ணும்போது நான் வந்து மீட்டிங் அ கை பட் அவங்க அப்போவே அவங்க மனசில் வந்து ஐ டோன் ஒத்துவராதுலாம் <laughs> 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 எதிர்பார்க்குற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்கீங்க எனக்கு உங்களை பிடிக்கல ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது வந்து உங்கள் மனசில் வந்து நீங்கள் வந்து யூ மைட் லைக் அ உமன் உங்கள் யூ மைட் லைக் அ மேன் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் உங்கள் டேஸ்ட் பொறுத்து இருக்குது இல்லைங்களா அது உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து யாரும் மாற்ற முடியாது ஆனால் எனக்கு பிடிக்கிற பார்க்க டீம் இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க நான் மேலே ஜோ பண்ணியிருந்தேன் ஏ யார் தான் க்யூட்டாக இருக்கா அப்படின்னு வி ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு சி ஹூஸ் அட்ராக்டிவ் ஹூஸ் நைஸ் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து சூர்யா
ஆனால் முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்னோட வந்து எனக்கிட்ட வேலை கிடைக்கிறதுக்காக வந்து நல்லா இருக்காங்களா இல்லைன்னா என்னோட பொண்ணுங்களோட சுற்றுறதுக்கு நல்லா இருக்காங்களா தெரியாது எனக்கு ஸோ அவங்க நிஜமாகவே என்னை லவ் பண்ணுறாங்க தெரியாது எனக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஷீல் மாதிரி வந்துடுது ஸோ ஐ எம் லுக்கிங் அட் பீப்புள் ஆர் நார்மல் பீப்புள் ஆர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது எனக்கு அந்த வழி இன்னொரு டைம் செய்யுங்க அந்த 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 பெயின் இருக்காது முக்கால்வாசி பேர் வருவாங்க ஐ லவ் யூ கருண் வாங்க சுற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஷோ கிடைச்ச அப்புறம் ஷூட் கிடைச்ச அப்புறம் வீட்டு வேற இடத்துல போயிடுவாங்க ஸோ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து யார் பிடிக்கும் யார் பிடிக்கும் சொல்ல முடியல அந்த மாதிரி இப்போலாம் பழகுறதும் தெரியுது நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு சில விஷயங்கள் படிக்கும் பொழுது பேசி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு கேயாக தன்னை உணர்கிற ஒரு ஒருத்தருக்கு இன்னொரு ஆ ஆண் மேலே ஈர்ப்பு வருது அப்படின்னா இப்போ இப்போ அந்த உணர்வை இல்லாத முழுமையாக ஒரு ஆணாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட போய் ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணால் அங்கிருந்து எதிர்ப்பு வரக்கூடிய பட்சத்தில் அப்போ அதை எப்படி அணுகிறது நிறைய விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நம்ம மாட்டீங்க நிறைய ஸ்ட்ரேட் ஆளுங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேட் பீப்புள் லைக் தேம் லைக் யூ கரெக்ட் மீ ஃபம் ராங் நிறைய பேர் இமோஷன்ஸ் இருக்குங்க ஓகே ஓகே நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் அமோ கம்ஃபர்டபுள் வித் த லேடிஸ் அதாவது நார்ம் அவங்க லெஸ்பின்ஸ் கிடையாது அதாவது ஒரு லேடி வந்து இன்னொரு லேடியோட வந்து இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க வேதா ஹக்கிங் பழகிறது ஆனால் ரெண்டு ஜென்ஸ் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க அது ரெண்டு ஜென்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் கேன் சொல்லுவீங்க ஆமாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ட்ரேட் ஆளுங்க வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய இமோஷன்ஸ் இருக்குது எல்லா மேல் எல்லா ஜென்ஸ்க்கும் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆஃப் தட் ஃபெமினிசம் இஸ் தேர் அது அவங்க அம்மா கொடுத்த அன்போ யார் கொடுத்த அன்போ தெரியாது பட் அந்த ஃபெமினிட்டி கொஞ்சம் இருக்குது எல்லா மேன்லேயும் அந்த அந்த பாசம் அந்த அஃபெக்ஷன் இருக்குது ஸோ நிறைய கேசஸில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரேட் ஆளுங்க ஹாவ் ஆல்சோ லவ்ட் கே மேன் ஓகே மேபி செக்ஷுவலி அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இல்லாத ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அன்பு அந்த அஃபெக்ஷன் இருக்குது லைக் லாட் ஆஃப் நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேட் பேண்ட் டேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டேட் பண்ண டேட் பண்ணும்போது மேபி செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் வந்து அவ்வளோவா அவருக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்தால் கூட ஆனால் அவருக்கு எனக்கு கொடுக்குற அன்பு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட அன்பு தான் இருந்தது அது போக போக கூட மாறலாம் கேன் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் மென்டாலிட்டிங்க சோஷியல் மென்டாலிட்டி அவ்வளோ தான் ஸோ ஆண்கள் பலருக்குமே வந்து செக்ஸுங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தாண்டி ஒரு அன்புங்கிற ஒரு நிச்சயமாக இருக்கும் மனுஷன் தானே மிலான மனுஷன் கிடையாது ஓகே ஓகே இப்போ மிலா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடித்தமான ஆண்கள் ஒரு டிரான்ஸெண்டாக மாறியதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஆண்கள் மேலே ஒரு ஆணை பிடிக்கும் இல்லையா பிடிப்பதற்கு வந்து இந்த ஆணை எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆணை எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணாக இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்னோட டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு முன்னாடியும் சரி இப்போவும் சரி ஐ ஆல்வேஸ் ஃபால் அண்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரீட் மென் ஐ மீன் ஸ்ட்ரீட் மென் மத்தரம் தான் பிடிக்கும் இவங்க சொன்ன மாதிரி லைட்டாக அவங் அவங்க இந்த லைக் ஃபெமினாயினா பிகாஸ் அப்போது நம்மளுக்கு யார் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட தான் நம்ம போய் ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ரீச் பண்ணும்போது அவங்களும் நம்மளை மாதிரி லைக் யூனோ லைக் கேர்லியாக இருக்கும்போது நம்ம அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறது இது தான் ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்ட்ரீட் மென் ஸோ இந்த மாதிரியும் இருக்குது பட் ஆனால் ஒரு டிரான்ஸ் உமனாக இருந்தனா ஒரு ஸ்ட்ரீட் மென் கூட தான் இருக்கணும் அவரை தான் காதலிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு யா ஆ நைன்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் தே வாண்ட் டு பி உமன் அவங்களுக்கு தன்னை லைக் பொண்ணை பார்க்குறனால பொண்ணு தான் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆணை தான் பிடிக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் மென்னை தான் பிடிக்கும் என்ன அவங்களால குழந்த பெற்று கொடுக்க முடியாது அவ்வளோதான் மிச்சபடி லவ் பண்ணுறது அவங்க இன்னொரு இன்னொரு ஆணுக்காக இருக்கிறது அது எல்லாமே இல் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைக் ஒரு முழுமையான ஆணாக இருக்கிறவங்க தான் ரசிக்க ரசிக்க முடியுது இருக்கு ஈர்ப்பு அங்கே தான் இருக்குது அவங்க மேலாம் ஒரு